Hello friends, welcome to the channel Center for CS. Divide and conquer strategy follow Jaina. Matter the problem on the video will not be the star sense matrix multiplication. In the middle of the matrix multiplication, the procedure and then just a no con. Random matrices A and B multiply Jaina angle. Number of columns of A should be equal to number of rows of B. Number of children there. This problem is that square matrices in the Gary Mathra and constraint the square matrices of size n. n is power of 2. I think in the problem is n and the other 2 in the power of the angle number 0 in the row of column added to the problem. This is the basic multiplication procedure. Suppose 4 by 4 matrices multiply the result of 4 by 4. I think. C11 and the value number calculate in the first row, first column, right? Multiply the sum j done C11 conduit. The world and suppose C34 and the value number calculate in the third row of first matrix, first matrix in the third row, second matrix in the fourth column, right? Multiply the sum j in the C34 and the value number kit another. Next number of conventional item matrix multiplication follow J in the Nayu method and that. E Nayu method and or in the programming language, matrix multiplication, the program implementing the item, either iterative algorithm, moon for loops under the new equation you see the turn of matrix multiply J in the moon for loops all the wonder, moon n times repeat in the wonder, total time complexity of this. Method and the order of n cube. Okay, order of n cube time complexity of e method in a column. Advantage and improved uh, procedure conducting in the number of the matrix multiplication. Divide and conquer strategy follow either solve the number of the numbers. We can't hear the additive number of the matrix multiplication. Divide and conquer approach will be any other. Under square matrices multiply change in all divide and conquer method on in the under step will under the parental first day number in the number divide and multiply change in the n size will lie under matrices a and b you divide in knowledge sub matrices are to divide in size n by 2 i okay but n size all the matrix are going to multiply on this in a line as the number in the you know n by 2 i to divide in okay divide and conquer strategy or the for you n size all the problem solve you and dangle any number and the smaller sub problems are divided in a sub problem again divided in up to a small size. Small size are the division and the concept of market direct to solve in other session sub problem in the solutions you see the original problem in the solutions like it. It's a different and longer strategy follows in you don't know. Okay, we don't care figure look on a b in the other end. N size or la matrices are N size or la matrices are multiply under the result to the area N size. I give it a multiply in the new number of the no first table parana the vole size two which divide in the original size and down N by two size N by two size or la nala sub matrices are A divided A total at Rayana N size. And then a size divided by two jam and the N by two size. I am N by two size no rainbow nala. N by two sized sub matrices. Okay, as well in BA number and the no, nala N by two sized sub matrices. I divide it. Okay, so the result and the end there you give N by two sized sub matrices. You know, can the first N by two sized sub matrices. I'm gonna want to do it. Okay, either a single element and assume the original number and a normal strategy or another E result in a E positional element you want to do it again. Normally, the procedure is first row with the first column multiplication that is AE plus BG. This is the procedure. Then I will show you. I am going to show you the cell position. But if you have a single element, this is n by 2 sized sub matrix. Then we will show you A is n by 2 sized matrix. E is n by 2 sized matrix. 
ബി എന്ന് പറയുന്നതും ജി എന്ന് പറയുന്നതും എൻ ബൈ ടു സൈസ് ടു മെട്രീസ് ആണ് ഇത് ഓരോന്നും എൻ ബൈ ടു സൈസ് ടു മെട്രീസസ് ആണ് അപ്പൊ നോക്കുക രണ്ട് എൻ സൈസ് ഉള്ള മെട്രീസസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഡിവിഡ് ആൻഡ് കോൺക്യൂർ സ്ട്രാറ്റജി അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എട്ട് എൻ ബൈ ടു സൈസ്ഡ് മെട്രീസസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് കൂടാതെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് മെട്രിക്സ് അഡീഷൻ പ്രോസസ്സും ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് എൻ ബൈ എൻ സൈസ് മെട്രീസസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡിവിഡ് ആൻഡ് കോൺഗർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എട്ട് എൻ ബൈ ടു സൈസ് ടു മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻസ് വേണ്ടി വരുന്നു കൂടാതെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നാല് മെട്രിക്സ് അഡീഷനും വേണ്ടി വരുന്നു റിസൾട്ട് കണ്ടുപിടിക്കും ഇനി എഗെയിൻ ആലോചിച്ച് നോക്കുക എ ഇൻറ്റു ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മറ്റൊരു മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നോക്കുക എൻ ബൈ ടു സൈസ് ടു മെട്രീസസ് ആ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇവിടെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിവൈഡ് ആൻഡ് കോൺഗ്രസ് സ്ട്രാറ്റജി വീണ്ടും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതായത് വീണ്ടും അതിനെ സൈസിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ഫോർ മെട്രീസസ് ആക്കുന്നു വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രൊസീജിയർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടി ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം രണ്ട് ഫോർ സൈസ്ഡ് മെട്രീസസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഫോർ സൈസ്ഡ് മെട്രീസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ ടു സൈസ്ഡ് നാല് സബ് മെട്രീസസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കിട്ടുന്നു എ അതുപോലെ തന്നെ ബിയും നാല് ടു സൈസ്ഡ് സബ് മെട്രീസസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇനി റിസൾട്ട് നോക്കാം റിസൾട്ടിലും നാല് സബ് മെട്രീസസ് ഉണ്ടാകും സൈസ്ഡ് ടു എക്സ് വൺ വൺ എന്ന് പറയുന്ന സബ് മെട്രിക്സ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എ ഇൻറ്റു ഇ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു ജി ഇങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ എക്സ് വൺ ടു എക്സ് ടു വൺ എക്സ് ടു ടു ഓൾ എല്ലാം ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്താണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ റെഡ് ലൈൻ വഴി അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാം എന്താണ് എൻ ബൈ ടു സൈസ്ഡ് അതായത് ഇവിടെ ടു സൈസ്ഡ് മെട്രീസസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഈ റെഡ് ലൈൻ വഴി അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നോക്കുക രണ്ട് ഫോർ സൈസ്ഡ് മെട്രീസസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് എട്ട് ടു സൈസ്ഡ് മെട്രീസസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് എട്ട് ടു സൈസ്ഡ് മെട്രീസസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് പ്ലസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് മെട്രിക്സ് അഡീഷനും ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഓരോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും എങ്ങനെയായിരിക്കും ചെയ്യുക എഗെയിൻ വീണ്ടും അതിന്റെ സൈസ് സബ് മെട്രീസസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രൊസീജിയർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഈ പ്രൊസീജിയറിന്റെ അൽഗോരിതമിക് ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഡിവൈഡ് ആൻഡ് കോൺകർ അപ്രോച്ച് അൽഗോരിതമാണ് എം മൾട്ട് എം മൾട്ട് മീൻസ് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ എ ബി എൻ സൈസ് ഉള്ള രണ്ട് മെട്രീസസ് കൊടുക്കുന്നു ദെൻ എന്താണ് പ്രൊസീജിയർ നോക്കുക ഇഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിവൈഡ് ആൻഡ് കോൺകർ ഒരു സ്മോളർ സൈസ് ഉണ്ടാകും അവിടെ ഡിവിഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ സൊല്യൂഷൻ ഡയറക്ട്ലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ മീനിങ് എന്താണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മെട്രിക്സിന്റെ സൈസ് സിംഗിൾ എലമെന്റ് ആകുന്നത് വരെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും സിംഗിൾ എലമെന്റ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനിങ് അത് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ആന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് എന്താണ് രണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പോലെയാണ് ബേസ് കേസ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും എൽസ് അല്ലെങ്കിൽ അതായത് ഇൻപുട്ട് സൈസ് ലാർജ് ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എയും ബിയുടെയും സൈസ് എൻ ബൈ ടു വഴി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത ശേഷം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത ശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് എന്ന സബ് മെട്രിക്സസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടായിരുന്നു റിസൾട്ട് മെട്രിക്സിലെ എക്സ് വൺ വൺ എന്ന് പറയുന്ന സബ് മെട്രിക്സസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എ ഇ പ്ലസ് ബി ജി ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ആൻസർ നോക്കുക എ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൻ
അപ്പം രണ്ട് എൻ സൈസ്ഡ് മെട്രീസസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ടോട്ടലി എന്താണ് എൻ ബൈ ടു സൈസ്ഡ് സബ് മെട്രീസസിന്റെ എട്ട് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും നാല് മെട്രിക്സ് അഡീഷനും ആണ് വേണ്ടി വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നോക്ക രണ്ട് മെട്രീസസ് ആഡ് ചെയ്യാം രണ്ട് മെട്രീസസ് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കറിയാം പ്രോഗ്രാമിൽ കോഡിൽ രണ്ട് ലൂപ്പ് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഓർഡർ ഓഫ് എൻ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ടൈം ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞ അൽഗുരുതത്തിന്റെ റെക്കറൻസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എഫ് എൻ ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ അതായത് ബേസ് കേസ് ആണ് ബേസ് കേസ് നമ്മൾ ഡിവിഷൻ ഇല്ല എന്നാണ് ഡയറക്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് അപ്പൊ കോൺസ്റ്റന്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈമിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡയറക്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി അതല്ലാത്ത കേസ് അതായത് ഇൻപുട്ട് സൈസ് ലാർജ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിവൈഡ് ആൻഡ് കോൺക്ലർ സ്ട്രാറ്റജി ഫോളോ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ നോക്കുക എൻ സൈസ് ഉള്ള പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എട്ട് എൻ ബൈ ടു സൈസ്ഡ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ പ്ലസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ മെട്രിക്സ് അഡീഷൻ ആണ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ എട്ട് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കമ്പൈൻ ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് മെട്രിക്സ് അഡീഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് ഓർഡർ ഓഫ് എൻ സ്ക്വയർ ടൈം അഡീഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ റെക്കറൻസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ദെൻ ഇത് മാസ്റ്റേഴ്സ് തീരം വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡർ ഓഫ് എൻ ക്യൂബ് എന്ന് തന്നെയായിരിക്കും കിട്ടുക ഇപ്പൊ നോക്കുക നോർമൽ മെത്തേഡ് എന്താണോ നമ്മളുടെ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അതിന്റെ അതേ ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി തന്നെയാണ് ഡിവൈഡ് ആൻഡ് കോൺക്ലർ അപ്രോച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് സ്ട്രാസൻസ് മെത്തേഡ് ഡിവൈഡ് ആൻഡ് കോൺക്ലർ അപ്രോച്ചില് ഹൈ ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി വരാനുള്ള മെയിൻ കമ്പോണന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് റിക്കൾസീവ് കോൾസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടു എട്ട് പ്രാവശ്യം റിക്കൾസീവ് കോൾസ് ഉണ്ട് എൻ ബൈ ടു സൈസ് ടു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് അപ്പം സ്ട്രാസൻസ് മെത്തേഡിന്റെ മെയിൻ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എട്ട് റിക്കൾസീവ് കോൾസിനെ ഏഴ് റിക്കൾസീവ് കോൾ ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രാസൻസ് മെത്തേഡും ഡിവിഡ് ആൻഡ് കോൺക്ലറിന് സിമിലർ ആണ് അതായത് ഇനീഷ്യലി എന്ത് ചെയ്യുന്നു എൻ സൈസ്ഡ് പ്രോബ്ലത്തിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എൻ ബൈ ടു സൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ് മെട്രീസസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ എഗെയിൻ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ നാല് സബ് മെട്രീസസ് റിസൾട്ടിന്റെ നാല് സബ് മെട്രീസസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കുക എ ബി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടായിരുന്നു എൻ സൈസ്ഡ് രണ്ട് മെട്രീസസ് ആണ് ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിവിഡ് ആൻഡ് കോൺഗറിൽ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നാല് എൻ ബൈ ടു സൈസ്ഡ് മെട്രീസസ് എ ബി സി ഡിയും ഇവിടെ ബി എ നാല് എൻ ബൈ ടു സൈസ് മെട്രീസസ് ഇ എഫ് ജി എച്ച് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഡിവൈഡ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ നോർമൽ പ്രൊസീജിയർ അല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ സബ് മെട്രീസസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ദെൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ പി വൺ ടു പി സെവൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയർ ആണ് ചെയ്യുന്നത് പി വൺ നമുക്ക് എ ഇൻറ്റു എഫ് മൈനസ് എച്ച് പി ടു എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എച്ച് അപ്പം ഈ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് സബ് മെട്രീസസ് യൂസ് ചെയ്ത് പി വൺ ടു പി സെവൻ വാല്യൂസ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ ഈ പി വൺ ടു പി സെവൻ വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓരോ ഈ പി വൺ പി ടു പി ത്രീ ഇതെല്ലാം എന്താണ് സബ് മെട്രീസസ് ആണ് ഈ സബ് മെട്രീസസ് അഡീഷനോ സബ്ട്രാക്ഷനോ ചെയ്ത് ഈ ഇക്വേഷൻ ഫോർമാറ്റിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ റിസൾട്ടിന്റെ ഓരോ സബ് മെട്രീസസും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ ഈ എൻ സൈസ് ഉള്ള ഈ എയും ബിയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക പി വൺ ടു പി സെവൻ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് പി വൺ ടു പി സെവൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോക്കുക എ ഇൻറ്റു എഫ് മൈനസ് എച്ച് ഇവിടെ രണ്ട് എൻ ബൈ ടു സൈസ് മെട്രീസസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പി ടു നോക്കുക അവിടെയും ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട് സി പ്ലസ് ഡി ഇൻറ്റു ഇ അവിടെ നോക്കുക രണ്ട് എൻ ബൈ ടു സൈസ് ടു മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട് പി ഫോറിലും ഒരു മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട് പി ഫൈവിലും ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട് പി സിക്സിലും ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട് പി സെവനിലും ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നോക്കുക രണ്ട് എൻ സൈസ്ഡ്
then it will be P2, P3, P4, then it will be a procedure repeat. Yeah, then it will be X11 and then it will be an equation you see here. X12 equation you see, then last time we can get them X8. So, now we have to analyze complexity and analyze the same ones. This procedure is a recurrency procedure. We have to use the recurrence equation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This is a algorithm. एक ब्राविशम इन दिनों में सही मालगोरिदम फॉलो इन होता है। विद साइज़ एन बाई टू। ओके इन्हें हम लोग का एनालिसिस लेके बोला। एनालिसिस लेने का एन साइज़ वाला रंडे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई चाहिए इन्हें हम किवड़े एक एन बाई टू साइज़ तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो। देन सम एक्स्ट्रा मैट्रिक्स एडिश n equal to 1 and that is the base case and we have a constant amount of solution. That is not the n value of large and we have a value of 7 into t of n by 2. That is n size matrix multiply and 7 n by 2 size matrix multiply plus d and d combine. That is the matrix addition and subtraction of the value of the order of n square time. If we solve this theorem, we have a value of n raise to log 7 and it is approximately order of n raised to 2.8074 and then we know that normal method of dividend angle strategy order of n cube on a time complexity provided in the angle matrix multiplication le strassen's method provided in the angle could open the time complexity in the arena the order of n raised to 2.8074 if you look at the two complexity, you can compare it to the Strassen's method in the complexity in the way that the dividend angle strategy is called the same way. Okay, so Strassen's method is order of n raised to 2.8074. This is your example. You can do the same way. You can do the same way. 2 by 2 matrices are the same way. Strassen's method is used. ये दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई चाहिए। क्वेश्चन इधर आना ए नोर दो मैट्रिस, बी नोर दो मैट्रिस, रंडम टू बाय टू मैट्रिस आना। तो उनका हम कर रहे हैं ए एन बाय एन साइज़ तो मैट्रिस आने के लायने नंबर नाले सब मैट्रिस आई डिवाइड यू, बी एन बाय एन मैट्रिस आने के लायने नाले सब मैट्रिस आई if we have n, we have 2, and we have initially a and b, and then we have 4 sub-matrices divided in both sides, n by 2, that is 2 by 2, 1. Now, we have to ask the question of 2 by 2 sub-matrices. Then, we have to divide the first 4 one-sized sub-matrices. That is, a is 1 by 1 sized sub-matrices. That is, a single value is 1. b is a single value, c is a single value, d is a single value. That is EFGH. This is our initial step. What do we call the Strassen's method? In the Strassen's method, we call the Strassen's method. This step is the P1, P2, P3. That value is calculated. Then we call the F minus H value. We call the F a single element matrix. H a single element matrix. Then we call the subtract G minus 2 a single element matrix. Ini nak p1, anu orang yang value itu ada, p1, anu orang yang ada, a into f minus h ada. Kalau kita a into f minus h, anu orang yang ada, itu n by two size to matrix ini multiplication ada. P berapa yang kita ada, ini ada again Strassen's method apply. Anggur Strassen's method apply, ini boleh anda lalui kia. Ibu dia ini ada matrix multiplication of size one by one. One size allah matrix ini sangat multiply. Pada algoritma itu, kalau n-nya value 1 na, orang ni, nama kita recursive call allah berkiya, n sama boleh kita, n equal to 1 adalah orang ni al base case an. Tapi ada dua matrix yang sila single element an. Apa tu base case orang ni ada orang direct integer multiplication an. Kalau ni, kalau ni dua value perspera ni dia ni multiply ni minus 2. Then p2, p2 ada orang ni a plus b into h ni. Ibu dia ni orang ni ada dua matrix yang sum, one size allah matrix an. Apa tu orang ni dia ni Division lagi pohon dah sila base case saya itu untuk direct single element de multiply ya tu D4. Then P3, P4, P5, P6, P7, itu lah yang dia responding lagi kan tu dia. Then X result itu adalah X11, X12, X21, X22. Ini sub matrix yang ni ringan tu dia. X11 means P5 plus P4 minus P2 plus P6. Value selalu yang dia operations perform jimbol. Value itu then P1 plus P2 jimbol second X12 itu. Then P3, P4 itu boleh diem X21 dan orang yang matrix itu, 
ഈ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് ടു ടു എന്ന് പറയുന്ന സെപ്പറ്റ്രിക്സ് കിട്ടും ഇപ്പൊ ടോട്ടലി നമ്മുടെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ റിസൾട്ട് ഇതായിരിക്കും ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് സ്റ്റാസൻസ് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മളറിയാം നോർമൽ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓർഡർ ഓഫ് എൻക്യൂബ് ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ആൻഡ് കോൺഗർ അപ്രോച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഡിവൈഡ് ആൻഡ് കോൺഗർ അപ്രോച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എൻ സൈസ് മെട്രിക്സ് അതിനെ എൻ ബൈ ടു സൈസ് ആക്കി മാറ്റുന്നു അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എയ്റ്റ് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഫോർ അഡീഷൻസും വേണ്ടി വരുന്നു അപ്പോഴും ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി ഓർഡർ ഓഫ് എൻക്യൂബ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റാസൻസ് മെത്തേഡിൽ വരുന്നു സ്റ്റാസൻസ് മെത്തേഡിന്റെ മെയിൻ ഐഡിയ എന്താണ് എട്ട് റിക്കേഴ്സീവ് കോൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക ഏഴ് റിക്കേഴ്സീവ് കോൾ ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ഐഡിയ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെയും ഡിവിഡ് ആൻഡ് കോൺഗറിലെ പോലെ തന്നെ ഇനീഷ്യലി എൻ സൈസ് ടു മെട്രീസിനെ എൻ ബൈ ടു സൈസ് ടു നാല് മെട്രീസിസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അഗെയിൻ പി വൺ ടു പി സെവൻ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഏഴ് റിക്കേഴ്സീവ് കോൾസ് ആണ് എൻ ബൈ ടു സൈസ് ടു മെട്രീസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ അതുവഴി ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡർ ഓഫ് എൻ റൈസ് ടു ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സീറോ സെവൻ ഫോറിലേക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു